Průvod nesoucí hrozen, průvod studentů vinařské školy, na koních, po vozech, v krojích i bez kroje, přichází na náměstí ve Valticích, kde je nachystáno pódium. Začíná hlavní program Valtického vinobraní, který má na starosti střední vinařská škola. Škola, která vychovává budoucí vinaře, vinohradníky, agropodnikatele, zahradníky a aranžérky květin, aby zemědělské tradice a zejména ty vinařské pokračovaly. My tradičně jako střední vinařská škola máme na starosti historický průvod. Myslím, že se to povedlo. Tradičně chodíme na tři místa. První místo je prostorá školy, kde žáci poděkují zástupcům školy a poděkují za to, co je naučili během studia a předají hrozen úrody. Pak následuje malinká tancovačka, veselice, ochutnávka školního vína, školního burčáku. Pak se celé, celý průvod zvedne a jdeme na šatovatice, což je vlastně partner školní, který reprezentuje zaměstnavatele a výrobce vína, kde zase žáci poděkují za práci vinařů a poděkují i za tu praxi, kterou to můžou dělat, předají hrozen úrody. No a poslední místo, kam průvod doputuje, tak je tady přímo na náměstí ve Válticích, kde už pozdravíme jménem školy návštěvníky Valtic, obyvatele Valtic a žáci předávají hrozen úrody s poděkováním starostovi a mě jako řediteli školy. My, otaři knížecího města Valtic, neslavnostně prohlašujeme! Již tradiční záležitostí je samozřejmě i scénka a píseň studentů střední vinařské školy. Nikomu škody dělat nebudeme. Nikomu škody dělat nebudeme. To přísáme. To přísáme. Teďka bude folklorní pásmo, borověnka, bužáci, bobule, takové ty místní folklorní skupiny, na které se všichni moc těšíme. A oni se těší také, že vystoupí v rámci valdického vinobraní. My jsme vlastně viděli, že se chystá také cymbal, takže kdo bude doprovázet tady ty soubory? Veronika Svačinová, valtické cymbálové muziky, takže tady jsou ty děti tak propletené, že vystupují, tančí, hrají. Je to skvělé, že to funguje. Hlavně na folklor jsme letošní reportáž z Vinobraní zaměřili. Valtice mají obrovskou základnu těch nejmenších, za což patří velký dík všem, kteří se dětem věnují. Jen se podívejte, kolik malých houslistek vystoupilo a potenciálních pokračovatelů folkloru zahrálo před celým publikem. Já! Dobré jméno Valdic také reprezentují mužáci a ženský sbor Výběr z Bobulí, který dokonce zapojil i všechny přítomné. Jaké stánky jste letos vlastně pozvali, nebo kdo se přihlásil a co tady můžou lidi si ochutnat? Letos bych řekla, že se přihlásilo rekordní množství stánkařů s vínem. Máme tady průřez nejen oblastí tady Valtickou, ale i z větší dálky dorazily. Máme tady přes 25 stánků vinařů, kteří prodávají svá vína, burčák, po případě jiné produkty. Nabízí se k tomu i nějaká speciální gastronomie? Samozřejmě máme tady takovou tu klasiku, která bývá na každém jarmarku nebo trzích, ale doprovázené pečené prasátka, langoše, lokše, patentky, takže lidé opravdu můžou ochutnat různé věci, různá jídla. 
Baltické vynobraní, to je vlastně takový program pro celou rodinu, takže mysleli jste i na děti a pro ty děti jste něco také připravili, aby se měli kde vyžít? Tak jako loni jsme připravili dětskou zónu, která je v areálu základní školy. Jsou tam připravené aktivity, vychází chůdaři, bude se hrát pohádka, je to takové rozmanité. Každý si najde své. Po tom folklorním pásmu nastává takový program, kdy, který je už modernější, takže kdo bude zpívat, kdo bude vystupovat a do kolika hodin? Takže zahájí Pepe Vališ, který je tady místní zpěvák, poté bude následovat Adam Mišík, Lake Malavy, Michal Hrůza a zakončuje Valtická šarže 54. Pokud dodržíme stage plán a já věřím, že dodržíme, tak bychom měli končit něco málo před půl dvanáctou. Jak významnou akcí je vynobraní pro Valtice, jsme se zeptali starosty pana Aleše Hofmana. Jako každý rok je to největší kulturní akce, kterou organizuje město a samozřejmě z pohledu propagace města a turismu je to velice důležitá akce pro město Valtice. Jsou tady třeba pozváni i nějací důležití hosté? No tak byl tady náměstek Hejtmana z Brna byl a samozřejmě největší návštěva je opět z Polska, kdy přijel Vinný Express, jak ho nazývají, přijelo 808 turistů, kteří využívají ať už program Valtického vynobraní nebo návštěv vinařství šatou Valtice a Valtické podzemí. No. A dokonce necelá stovka jich navštíví vinné sklepy v Šatenbergu. Určitě se tam objeví nějaký chlap, jak toťka jde po náměstí a otevře také dveře do hospody a zaře. Vy to červený hlu. Baba se tam na něj podívá, co tady žvete? Však my jsme vůbec hospoda, my jsme tady antikvariát. Ano, to flašu starou co byste popřál všem vinařům a vůbec vínu a tady vinobraní a městu Valtice? No vinařům bych hlavně popřál, aby už téma daň na tiché vína byla odložena někam do nějakého šupliku a samozřejmě vinařům přeji jak bohatou úrodu v následných letech, ale hlavně, ať se jim daří s produkcí a hlavně s prodejem a odbytem toho vína, protože není to jednoduché na tom trhu.